Eh bien, bonjour tout le monde. Enfin, bonsoir plutôt, vu euh, l'heure. Eh ben, nickel. J'ai pas cours ce soir. Donc, on va se faire un petit GTRP, épisode 9. Et comme vous le voyez, on menace un milliard. En gros, je vais la faire court. J'ai quelqu'un qui m'a contacté sur Discord, euh, de manière RP, bien sûr. Et qui a commencé à vouloir essayer de me faire chanter, entre guillemets. En gros, il menace de s'en prendre à Amelia pour que Nico Toscani lui rende un service. Et le problème, c'est que je lui ai bien dit que Nico Toscani n'était absolument pas une personne à emmerder. Que Nico Toscani avait beaucoup de contacts et que personne en ville ne connaît vraiment Nico Toscani. La seule per... Les deux seules personnes en ville qui connaissent vraiment, mais vraiment bien Nico Toscani, c'est Pablo Toscani, son petit frère, et Amelia Toscani, sa femme. C'est les deux seules personnes en ville qui connaissent vraiment bien Nico. Donc là, actuellement, je suis dans la porche de police. On me conduit au Comico pour parler un peu vite fait. Et on va retrouver Pablo pour, euh, pour déjà commencer la recherche. Donc je vous dis à tout de suite. Euh... Et me revoilà avec la cam qui, <rire> qui est mal placée. Ça commence bien. <rire> yeah. Ne tombe pas en arrière, toi. Ne tombe pas en arrière, j'ai dit. Ouh, le live, il commence bien. Ouh, il commence bien, le live. Ouais, il n'est même pas calé. En même temps, c'est une vieille webcam. Une très vieille webcam. Donc voilà, c'est parti pour le RP. Voilà, je suis dispo. D'accord. Bon, attends, on va aller au ça, du coup, parler de ça. Bon, oh. ça va être assez court, surtout que j ai, j ai, je vais pas me faire à manger, du coup, je risque de quitter la ville, mais j'ai quelques questions à te poser par rapport à ça. Ouais, mais ouais, tracasse, Je mets mon enquête. Tracasse, tracasse. Ah, bah, je vois qu'il y a le humeur de la Brinks, donc mon frère est déjà là. Tu veux qu'il soit là aussi Bah, c'est quand même sa belle soeur, hein. ça reste un fond. Oui, non, je veux que je prends pas toi. Pas de soucis, pas de soucis, vas-y. Ah, ouais, salut, Frangin. Ouais. Nickel, bonjour, messieurs. messieurs, messieurs. Bonsoir. Hein. Toscani, Pablo, comme vous, comme vous. Ouais, Un des deux. Pablo, Pablo, Toscani, je savais. Mais... <rire> vous appelez Toscani, regarde Toscani à côté, vous. Ouais, je comprends. Je vais suivre, on va aller dans mon. Je sors de mon bureau. Ah, t'as pris les bureaux en bas, toi Ah, je pousse là. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui Dieu, je peux vous aider Reculez, s'il vous plaît. Monsieur. Hmm. C'est pas ce qu'il fout et j'espère qu'il sait. Attends. Euh, 10 à toutes les unités, il y a un garo qui bouge pas, qui me parle pas et qui bloque la porte. Je vous laisse venir le chercher et. Le dégager du commissariat au plus vite, s'il vous plaît, je dois parler à des gens. Ouais, t-shirt, euh, attendez, je dis ça, suprême. Non, 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 cheveux, cheveux bruns. Cheveux bruns, t-shirt blanc, pantalon cargo gris, claquette chaussette, bordel noir. Vas-y, Bon. Je coupe ma radio, terminé. Je parle à des gens. Bon, bah, j'ai pu parler à mes collègues le temps qu'ils fassent euh, l'intervention sur cette personne. Ah bon, il y a un problème, bon, bref. Non, bon. Je voulais chuchoter parce que c'est les murs sont un peu. Euh... Fait. C'est un peu du papier, on va dire. Ok, ok, bon. Euh, il y a des moi, aussi. Toscani, je... ouais. Du coup, j'avais juste quelques questions à te poser. Bon, je t'ai déjà posé une par message. C'est si t'as eu du contact avec d'autres euh, femmes dans la ville, à part euh, ta femme, du coup. Bah, Nina Farkas. Alors, en même temps, je l'ai croisé hier euh, chez les mécanos parce qu'on devait faire une soirée avec euh, Wilson, tout ce qui s'ensuit. Et je lui ai parlé vite mm -hmm. fait, tout simplement, parce que en fait, j'ai remarqué que très peu de patrons euh, pouvaient se permettre de télécharger les, les documents que je lui demande de remplir en PDF. Donc au final, j'ai parlé un peu avec elle et on s'est mis d'accord que sur euh, le, un style Google Form, comme celui mm -hmm. que j'ai déjà fait dans l'entreprise, Ouais non rien de méchant. Terrain très méchant. Ouais non pas du tout pas du tout. Non non on a on a même rigolé Sinon, avec elle. Euh, bah, on a même rigolé avec elle ah, quand okay. on était au Unicorn parce qu'à un moment donné elle me regarde elle fait euh, la dette Monsieur Toscani euh, si jamais mon mari vient 
vous avez le droit de lui, de lui tirer dessus au fusil à pompe si jamais il dépasse le mur et qu'elle a. <rire> d'accord, d'accord, d'accord. Donc on rigole, on rigole ouais, pas avec sinon... elle. Mais sinon, à part elle, non, la, la seule. Écoute, la seule autre femme à qui j'ai parlé, ça remonte à il y a 3-4 jours, c'était Ella Willow. Je l'avais rencontrée une première fois quand j'étais gouverneur, parce qu'en fait, elle, venait, elle était venue me trouver pour savoir euh, s'il n'y avait pas des boîtes de nuit qui étaient en vente, tout simplement, ou si je ne connaissais pas quelqu'un, justement, euh, qui avait déjà pris, ou alors qui avait fait un dossier pour prendre le Unicorn. Et je lui avais dit euh, tout simplement qu'il euh, y avait un dossier qui était en cours et qu'à ce moment-là, bah, dès que le patron serait officialisé, que je le contacterais pour, euh, pour l'aider à avoir euh, le travail. Quoi. Et effectivement, je l'ai recroisé il y a quoi Il y a 3-4 jours d'ici, en lui disant, bah, voilà, écoute, euh, comme je te l'ai dit, il euh, y a le patron Unicorn, je lui ai donné ton numéro, je lui ai dit que tu avais déjà pas mal d'expérience, et voilà, quoi. Il, il te recontacte. Non, regarde, méchant, quoi. Tu n'as jamais eu de contact méchant avec les personnes Ah en non, général. non, non, jamais, jamais, jamais. Bah écoute les écoute avec personne qui pourrait non bah écoute les, les deux seules femmes avec qui j'ai vraiment été en contact c'est, c'est Farkas et Willow Willow avec qui j'étais deux fois j'ai envie de dire euh, Mademoiselle euh, enfin, je sais pas si c'est Mademoiselle ou si c'est Madame Tara Jones je ne l'ai vu qu'une seule fois c'est enfin non je l'ai vu deux fois mais ça a été bref c'était une fois à mon meeting ouais, et bien. une fois euh... même pas non j'ai vu qu'une seule fois c'était au meeting depuis je l'ai plus jamais croisé donc euh... D'accord, bon, bah, je vois que, ouais, au niveau des femmes, ça va, bon. Ça commence à diminuer, mais, mais pensez quand même, quoi, c'était la, c'était une femme qui t'a menacé parce que, la grippe passion, tout ça, tout ça. Euh, t'aurais pas eu du mauvais contact avec un, avec un, un, un gars par hasard. Ouais, mais, attention que, patience, quand tu écris patience, il y a eux à la fin, de patience. C'est pour ça que, c'est pas forcément une femme. Non, elle a écrit patience, bah, patience avec un T E à la fin, pas oui. c'est pour ça. Mais oui, mais si tu n'écris ouais, pas le E, à... si tu n'écris pas le E à la fin, ça fait patient, ça fait pas patience. Tu vois ce que je veux dire Non, patience, patience, ça s'écrit avec P A T I E N C E, je sais Et pa- patient, euh, patiente, c'est s'écrit P A T E N I T T. Non, je l'ai mal écrit, mais t'as compris. Je te fais confiance là-dessus, ça je suis un pas peu dyslexique. Dis- euh... Oui, oui. Non, il n'y a pas de souci, non, non. Euh... Ça va d'abord. Bonjour à la personne qui me regarde. Je, pas, ça. Enfin, bon, je pense même pas. Je pense que tu peux confirmer que patiente euh, et oui, patience, ça a une différence. Euh, oui, c'est différent. Voilà, voilà. On dit, ouais, ouais. je peux vous faire un cours de grammaire, mais voilà. Ah, enfin bref, euh, je, je vois le truc. Euh, sinon, bon bah, du coup, par hasard, comme j'ai dit, t'aurais pas eu un mauvais contact avec un gars Bah, bah bon, écoute, euh, bah écoute, déjà, ouais. écoute, mis à part le gars à qui j'ai déchaussé les dents hier soir. Que t'as quoi À qui j'ai déchaussé les dents Ah, Wilson te l'a pas dit Il m'a mis en garde à vue hier soir. Ouais. <rire> ah bah écoute, bah là, ça peut m'aller sur la piste, euh, qui c'était cette personne ben bah, justement un des deux euh, Rastaman que, qui, qui aurait été soupçonné euh, ah oui, d'accord. Voilà, d'a, d'avoir agressé euh, Flamand. Oui d'accord oui ça je sais ouais je, je vois. Bah, en gros bon, pour, eux, la, pour te la faire envoyer des messages avec des fleurs. Hein. Ouais c'est ça Mais bah, en gros euh, pour te faire court hier soir il euh, y avait euh, donc le patron Unicorn qui, qui faisait une soirée. Ma femme a été là-bas en tant que danseuse. Et à un moment donné, le mec, déjà une première fois, bah, j'ai été le trouver une première fois en lui demandant d'aller fumer à l'extérieur et que si jamais il venait à fumer de la merde, que là, c'est encore plus à l'extérieur qu'il devait la fumer. Et euh, il a dit, ouais, si tu veux, je colle deux, trois billets à la femme et elle te décontracte. Donc euh, là, je lui ai déjà collé trois patates. Et je lui ai dit comme ça, je fais, écoute-moi bien, mon grand. C'est une femme, c'est un être humain, c'est pas une chose. Tu la respectes, c'est tout, c'est comme ça. Et après, j'étais parlé ouais, derrière vois, je... avec lui, Wilson le cadet qui était avec Wilson et le mec donc j'ai expliqué à Wilson et après j'ai dit comme ça au mec je fais écoute moi bien maintenant je vais te le dire de voir deux flics la prochaine fois que tu manques de respect à ma femme ou même envers n'importe quelle autre femme devant moi je te déchausse les dents et en sortant il a dit comme ça ne vous approchez pas de la prostitute qui est une prostitute je fais alors toi mon gars t'es mort j'ai rangé mon, j'ai rangé mon fusil à pompe et je lui ai déchaussé les dents je l'ai foutu qu'il y a de volume mmh. ouais. Je, je... Bon bah je pense pas. Ouais, bon, il t'a bien regardé à vue, normal, tout ça, on a dû faire la procédure. Euh, mais je pense pas que ça doit être Rastaman, je sais pas comment il s'appelle, qui a dû t'envoyer des messages comme ça. Ça, ça me paraîtra un peu louche, mais on peut quand même.
On va essayer de le surveiller de plus près déjà qu'on doit surveiller par rapport à l'affaire flamand. Euh, J'ai peut-être une piste. Ouais, Vas-y, dis-le tout. <coughs> euh, la dernière fois, quand tu étais encore au gouvernement, là, il y a, des, y a des, des deux personnes qui s'amusent à traîner tout le temps avec son avocat. Et le ouais, fait ouais. que tu aies quitté le gouvernement, ça les a tête brusquées, genre en mode, euh, ils nous ont lâchés, on va se venger, tu vois. Ouais, euh, Et vu qu'ils étaient un peu genre mafieux, les types. Bah, qui trouve et... Moi, ouais, je fonctionne plus leur nom. Et Badri, j'en sais rien. Ouais, ouais mais c'est ah, ouais. un peu mafieux et tout. Bah, écoute, je... Mignon, okay. écoute je pense pas que ce soit eux. Bah, je suis. Il faudrait qu'ils qu qu apprennent à écrire pour une... une sorte de mafia, comme tu dis, sérieux. <rire> bah, déjà. Ils sont des séquelles, mais... mais bon, au bout d'un moment, faut arrêter ce foutre de la gueule. Déjà, comme t'as bien, comme t'as pu le voir sur, euh, sur les captures d'écran, euh, la personne m'a écrit menace en l'écrivant de SE. Oui, oui, déjà ça c'est une preuve un peu. Je veux bien croire qu'il soit des tu vois, mais bon, faut... Ouais mais attends, même tu moi... Tu c'est quelqu'un, faut être sérieux. Euh, Après même... ça veut rien dire. Mais même moi qui suis dyslexique, je sais quand même que menace ça s'écrit CE et pas 2 SE. D'ailleurs t'as bien vu, je lui ai répondu comme ça en mettant première tu t'es même pas capable d'écrire menace correctement, c'est noté. Ouais bah... Je vois, je... Euh, du coup, oh, je vois qu'il qu commence à y avoir plus ce soir. Bon, de l'autre côté, euh, vous sur qui ça peut être. Écoute, moi j'ai pas de soupçon. La seule chose que je peux te dire, c'est comme je t'ai dit quand je t'ai contacté euh, via boîte mail, c'est que si je le chope, tu, tu le retrouveras pas. Il flottera dans, dans la baie de Los Santos. Maintenant, je sais pas encore s'il flottera entier ou s'il flottera en morceaux. Mon but c'est pas de devoir t'arrêter parce que t'as mis euh, si t'as tué quelqu'un tu vois, c'est vraiment pas mon but. Je, si je dois tuer quelqu'un, je dois faire mon travail, je peux pas être croire plus. Je m'en doute, tracasse pas pour ça, comme écoute comme j'ai dit hier à Wilson, pour là... quoi qu'il qu arrive, si je fais une connerie et que je me fais choper pour la connerie, ma connerie je mon rêve. Hier quand Wilson m'a dit que. Je peux faire mes doit... yeux sur les menaces que tu viens de faire par rapport à la personne, tu vois. À la limite parce qu'on est potes, mais si ah, tu qui ça fait longtemps la tuer ou la torturer, là je vais devoir obliger de faire mon travail, tu vois. Ouais, non, ça je m'en donne, mais très casse-pas. Bah, écoute, que... regarde bêtement. Hier, quand, quand Wilson a dit qu te, que je devais aller au poste, je lui ai dit il n'y a pas de souci, la seule chose c'est que je te fais avec mon camion pour pas qu'il soit mis en fourrière. Wilson, euh, tu, tu sais très bien, comme Wilson, que si je te dis que je te suis, c'est que je te suis. C'est que je ne vais pas fouiller. Oui, Et il oui, m'a oui. laissé le suivre en camion. Je suis revenu jusqu'ici en camion, je suis rentré dans ma cellule. Basta, rien à foutre. Moi. Mm -hmm. Ouais, je vois, je vois. Bon écoute, j'ai une question à te poser par rapport à autre chose là. Vas-y. Est-ce est que ta femme a eu des contacts avec euh, d'autres euh, femmes Euh Elle, non. Pas toi Euh non. non. Euh, d'autres gars avec qui elle s'est mal entendu, quelque chose comme ça Avec quelqu'un qui s'est mal entendu Ah non du tout, bah écoute, hier à la soirée il y avait Blade et Monde, il y a que du monde que je connaissais, il y avait Benji, il y avait Cole, on a rigolé tous ensemble quoi. Mm -hmm. Tu sais, quand, okay, quand, okay. quand, quand il faisait des petites allusions des fois sur ma femme, je la regardais, je suis en même temps, qu'est-ce que tu crois Moi, je choisis pas de la merde, hein, je choisis de la qualité. Hein. <rire> euh, ouais, je... Le RP est bon. Bon, ça dépend sur euh, qui tu bon, tombes, mais en, je pense en, que en général, général, le RP est bon. Sur ce que tu me dis tout ça, ah, là, je suis patron de la brine. J'ai été officier de police, puis j'étais gouverneur, et là, maintenant, je suis patron de la brine. Moi, la seule chose que je peux me dire, là, c'est que ça doit être un canular, tu vois. Euh, la personne voulait juste faire une blague, on mettre un coup de pression vraiment débile et pas drôle. Mais il, ouais, il veut quoi au final À part juste te foutre le coup de pression Il, il, il oui, veut quelque il chose veut en échange quelque chose. Le truc c'est qu'il me dit comme de quoi il veut un service, mais il me dit pas, il me dit pas ce lequel. Je lui ai dit, je suis écoute, moi je suis pas ici pour jouer. Donc dis-moi ce que tu veux maintenant. Oui, patience, patience. Ouais, non, mais l'histoire pour moi c'est un canular très clairement, et puis en plus. Euh, T'as son mail tu me, diras, tu, me, tu me diras euh, ce qu'il te répondra au fur et à mesure. Bah écoute, là, là, de, savoir, là, de, là, de, là depuis que je l'ai clairement humilié en disant qu'il était pas foutu d'écrire quelque chose correctement, il m'a pas répondu. Ouais, ok, ok. Faut que ça, je peux toujours regarder vite fait, mais... bon, On regardera toujours un oeil, hein, on, est... on tournera vers euh, la brise tout ça pour éviter de te faire braquer au cas où si ça arrive vraiment, mais bon, là pour moi c'est... Ah, attends. Ah, le seul mail qui m'a répondu, c'est OK. <rire> il sait déjà plus quoi dire. Bah bah. Il t'a répondu quand euh, Attends, je vais te dire ça parce que là je suis déjà parti ailleurs. Euh, il m'a répondu à 19h05, donc il y a 15 minutes. Ok, tu m'enverras son mail. Bah, comme j'ai dit, ouais, moi, ouais, euh, moi j'ai ça... que son pseudo, j'ai fait des recherches. Pour le moment, j'ai que son pseudo, c'est euh, Lise Rose. 
Elise rose. Bah L Y S donc euh, ouais, ouais, ouais. trait d'union rose. Sûrement okay. qu'une pédale. Ouais bon. Bah, bah, ouais, 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 bon. Pour, pour l'instant les seuls peu... idées que je peux avoir c'est hein, soit canular d'une femme, ou bien, soit canular de n'importe qui. Voilà. Et pour moi c'est pas une vraie une vraie menace hein, parce que tu aurais directement dit le service, t'aurais pas contacté pour te faire patienter, c'est un peu bête. Patienter. <rire> Comme tu as, as vu, hein, apparemment, il veut refaire la proposition à moi et à ma femme. Ah bah, tu me diras ce qu'il te répond, et puis au fait, sur ce qu'il répond, je vais essayer je de voir... Je t'avouerai que je pourrais t'embaucher, ouais, là, mais, mais t'as bon, des finances à Brings, là, tu le vois pas actuellement, mais... Pour moi, là, j'ai pas beaucoup d'informations, et puis en plus... J'ai récupéré euh, euh, l'entreprise, elle, elle, elle était en point. Ah ouais. Donc, je pourrais t'engager, mais tu vas vraiment pas gagner grand-chose. Ah tu n'auras bon. même pas de prix ni rien. Là, là, actuellement, j'ai déjà un employé avec euh, Pablo, mon frère, qui est le euh, euh, Pablo et moi, on... Pour ma part, là, je vais... Attends, c'est On ne se paye ouais. pas. Tous les sacs qu'on qu prend, on les met dans l'entreprise, on les garde à moitié pour nous. Et puis, je reviens et moi, dès que fini tout ce que je touche comme moi, salaire, euh, okay, je le reprends en liquide et je le reverse dans l'entreprise. C'est tout bon, quoi. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Écoutez, bah, niquez, je vois un combat jusqu'à la sortie, messieurs. Il n'y a pas de souci. Ouais, hop, je reprends ça. Yep. Ah, bah, apparemment, ils te l'ont fait dégager. Ah, c'est mes agents, ils sont encore assez compétents pour faire dégager des gens. <rire> ça va, <rire> ça va Non, ça non, je ils, ils, ils sont bons, ils sont bons. Oh, oh non, ok, j'ai un appel urgent, j'arrive. Ouais, vas-y. Euh, bonne, bonne soirée, j'ai un truc. Euh, ouais, bah, ah, toi aussi. Hein. La voiture elle est là si j'ai la mer. N'importe quoi. Je sais pas, il part en courant là-bas, mais sa voiture elle est là. Qu'est-ce que je te dise Un truc urgent, mais il préfère prendre cette bagnole que la Porsche Mais voilà. Je suis pas dans sa tête. Hein. Ah ouais, par contre, euh, si à un moment donné tu crois, tu crois se blaise et que, euh, comment dire, et que je suis pas en ville, il faut le, ré, il faut le réengager. Il y a eu un petit souci et il n'est plus Brinks, il est un nouveau abatteur. Ah ok, ça marche. Et si c'est toi qui l'engage, euh, je l'ai passé, je crois que c'est hier, je l'ai passé en tant que débutant. Donc je lui ai fait passer le, le grade de recrue. Ok. Qu il, a quand même, il a quand même bien bûché euh, depuis qu'il a engagé. Yep, yep. Euh, du coup, t'as zéro piste euh, spécifique Pour le moment, j'ai rien. <coughs> ah, Scrotement, euh, moi, c'est pas derrière les barreaux qu'on va l'envoyer. Bah, non, ça c'est clair. Attends, j'ai juste un message à envoyer. Vas-y, vas-y. Directement comme ça qu'on va l'envoyer. Oui, mais le problème, le problème, si tu veux, c'est que tu, tu vas très bien, tu vas voir par toi-même les prix. Euh, J'avais plus rien dans l'armurerie. Mais quand je dis plus rien, c'est plus rien. Et les armes coûtent très très cher. C'est pour te dire, le flex c'est 10 000, le, le fils à pompe c'est 15 000, le, un sac d'argent ça me rapporte 50 dollars. Euh, donc, ouais, donc tu pourras voir, j'ai fait un peu les stocks, il reste plus qu'à choper, qu choper assez pour acheter les flags et la dernière fille à pompe. Nico. Mm -hmm. 
J'ai ma fatalité euh, 5 10 minutes, je reviens. <coughs> ouais, fais attendez. Yep. avoir une couverture pour quoi faire donc bon alors faut juste que je vérifie un truc apparemment maintenant quand on prend la tenue de base on a le gilet par balle on va venir voir yep on a le gilet par balle euh, maintenant il y a encore les, les dernières modifications qui doivent venir on doit avoir une nouvelle tenue on doit avoir la même tenue que porte euh, mon frère en grosse partie, sauf que c'est une cravate et non, euh, et non l'écharpe. Euh... Le camion est censé être d'une autre couleur. Il est, censé, il est censé devenir noir et blanc au lieu de vert et blanc. Quand on ramène un sac, euh, la grosse nouveauté qu'on aura, c'est que cette fois-ci, quand on ramènera un sac, l'argent ne va pas que dans la poche de l'employé. L'employé continuera de gagner 50 dollars par sac. Mais à ce moment-là, l'entreprise gagnera entre 60, et 60 ou 70 dollars. Ce qui fait que là déjà, les employés pourront vraiment euh, faire les VSAC et garder les VSAC pour eux quand ils vont la vendre. Et ça, ça leur fait de la tenue à eux aussi. Et le fait de faire ça, ben, l'employé gagnera 1000 dollars, l'entreprise en gagnera 1002 ou 1004, ça dépend. Mais par contre, je vois qu'on ne voit pas des masses. En plus, pour ceux qui regardent le stream et qui m'ont déjà regardé le stream, euh, je crois, euh, hier. Quant nouveauté, je ne suis pas au pyjama. Je ne suis pas avec mon gilet à capuche tout dégueulasse. <rire> en même temps, là-bas, j'ai cru que j'avais cours ce soir. Donc, euh, je me voyais mal me ramener euh, à mes cours euh, <rire> en pyjama. Enfin, en semblant de pyjama. Euh, moi je sais pas pour vous les gars mais moi été ou hiver euh, j'ai pas vraiment de pyjama <rire> c'est soit je dors à boxer soit je dors à poil euh, donc euh, ouais j'ai mon équipement donc torche matraque je me bats un peu les couilles Euh... Ah ouais. Normalement, on n'aura plus le... le patriote tout dégueulasse là. Normalement, on aura 4 4 blades et non. Ça se passe bien. La seule contrainte qu'on a, c'est que là actuellement, étant donné que l'entreprise a du mal à gagner l'argent, euh. Toutes les missions qui sont hors ville, qui sont du côté de Paleto B et tout, on, est, on les annule pour reprendre euh, une mission pas pas Non, pas aujourd'hui. Non, non, c'est mon cœur. T'assures, t'assures, mon amour. Ah. Et euh, donc, ouais, on les annule pour avoir des missions en centre-ville. Et la seule contrepartie, c'est voilà, c'est. Il va. Là, ici, il met un peu de temps à mettre tout ce qu'on a demandé. Mais par contre, une fois qu'on aura tout ce qu'on a demandé, bah à ce moment-là, toutes les missions, n'importe lesquelles, même s'il faut aller à Paris Tobé, on ne les annule plus, on fait toutes les missions. Et je lui ai dit qu'en même temps, c'était normal, parce que c'est vrai que je lui ai demandé quand même pas mal de choses pour la Brinks. Il les a acceptées sans même broncher. Bonjour. Il n'a il a pas bronché, il n'a pas dit oui, mais non. Euh, il il m'a juste dit, ok, pas de souci. La seule chose, c'est que la prochaine fois, passe d'abord, passe par euh, Helper, euh, au lieu de me MP directement. C'est dit, ok, il n'y a pas de souci, des du dérangement. Donc, voilà, je lui dis, ben, écoute, je t'ai demandé pas mal de choses, tu l'as accepté sans broncher, euh, c'est normal que, voilà, quoi. 
Et de toute façon, je l'ai euh, dit, je, je l'ai déjà dit une fois en live, qu'à partir du moment où l'entreprise gagnera une partie aussi, qu'à ce moment-là, euh, quoi qu'il arrive, et je l'ai dit à mes employés aussi, une fois que l'entreprise gagnera une partie sur le sac, on prend toutes les missions. Toutes. Il n'y a pas de souci. Alors dans le RP, tu t'étonnes pas, tu vas recevoir un mail sur Discord de la part de Benji Promises. C'est le copatron des mécanos. Alors en gros, il non, il t'envoie son mail, il t'envoie son numéro pour que si tu es en veille et que moi je suis pas là, que, que si tu as un problème, tu lui envoies, il est directement chercher. Parce qu'en gros, quelqu'un essaye de faire pression sur moi en menaçant son parler à toi. Qui Je sais pas. Oui, il menace moi, enfin, tu te menaces toi et qui me menace moi en même temps Voilà. Ouais. Ma peau, ma <coughs> Soit disant, il reviendra dans quelques jours pour... Euh... Non, pour euh, faire la proposition à toi et à moi. Parce qu'en gros, il veut, il veut un service de ma part, mais il m'a pas dit quoi. Mais quelle proposition Il m'a pas dit quoi <coughs> Voilà, t'as tout compris. Mm -hmm. Mmh. Je fais ça pour ta chat. Mmh. Ouais. Ouais. Euh, J'ai fait ça pour ton père. Un truc simple, mais tu es cool. Tu es pas mal. Ah bah. Il est simple, tu vois, il mmh. n'y a pas trop de décor et tout. Mais forcément, je ne connais pas, c'est la truc. <rire> enfin, voilà, je vais en parler plus tard. Et puis, euh... Je sais pas, c'est un truc qui tourne à l'heure. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Je te parle. J'ai pas compris ce que t'as dit. Ah d'accord. Il ouais, fallait pas mon frère. <rire> Toi et le maquillage. Attends. Ouais. Ah. Ah. Donc là ici comme vous avez pu le voir j'ai demandé à James s'il était dispo. Je vais attendre qu'il me réponde. Pour lui dire à lui aussi de faire quand même un minimum attention à lui parce que si la personne veut s'en prendre à toi il y a sûrement des choses. Il bah, y a sûrement des choses qu'elle sache que tu, que tu travailles officiellement maintenant pour l'Unicorn. Et donc ça risque d'aller faire pression au niveau du patron. Euh, D'ailleurs, je te le dis déjà, pas de danse privée. Non, pas de danse privée. Parce que pas de danse privée, c'est tout. Pas de danse privée, c'est tout. Une danse privée, t'es censé te coller au mec comme si tu lui collais une trique. Ça c'est hors de question. Oh, putain, bah non, je suis désolé. T'as as une autre personne qui doit se faire, euh, t'as une autre fille qui doit se faire engager aussi euh, normalement au unicorn. Ah. Et elle c'est pareil. Elle elle fait les danses, mais elle fait pas les danses privées parce que euh, pour ce, pour, par respect pour elle et par respect pour son mec, elle ne fait pas de danses privées. Alors, dans le jeu, dans le jeu elle copain. C'est le, si j'ai bien compris, c'est le patron du, de l'agence immobilière. Hmm? Nina, c'est une fille Nina, non. Ah, c'est un mec de base. Oh, bah, je m'inquiète pour rien, moi. Comme ça, tu veux dire. Il t'a dit quoi T'avais pas l'école T'as vraiment pas l'école Non, j'avais pas l'école. C'était noté sur l'horaire, apparemment. Du con, je hmm Journée internationale du Du con. Du con, bah ça c'est tous les jours la journée internationale du con. Bah ouais, je l'ai pas brossé. Ah ça se voit, hein. putain, une séparation carrément. Comment ça j'ai une séparation Je te jure, de professeur Ouais, je vois pas de séparation. Là, euh, là je vois très très bien mon, mon clavier. Je vois pas de séparation. Hein. Mets toi bien sur le côté. Enfin, moi je la vois donc euh, casse pas les couilles. Chef, oui, chef. Moi t'as 
Bon, j'ai envoyé un message à Pablo. Non, pas de souci. Ah, toi, James, je vais sortir. Ah, Young. Je peux vous aider, monsieur Oui et non. Je peux vous aider, messieurs Messieurs, vous m'entendez Ah merde. Euh, parlez un peu Oui. Ah ouais. voilà, j'étais en chuchoté, je vous entendais pas. Ah d'accord. En quoi je peux vous aider <rire> euh... Ah James. Bah, tu voulais me voir ah, Oui. Euh, par contre, oui. Euh, les deux OMS, si vous voulez bien vous écarter, s'il vous plaît, c'est privé. <rire> euh, James, suis-moi. Non, non, il n'y a rien de drôle, c'est sérieux. Ah, de... ah bon Oula T'as glissé Oula Ouais. Bon. Euh, oui. Tu euh, tu as mis officiellement le grade d'unicorn à, à Nilea. Oui. Ok, alors te, alors te promène pas tout seul. Ah bon, pourquoi Parce que quelqu'un menace de s'en prendre à Amelia pour faire pression sur moi. Ah donc, par précaution, Donc, va... il... tu ne te promènes pas tout seul. Tu restes avec quelqu'un constamment. Là, ici, je vais te laisser parce que je vais aller okay. à un endroit avec mon frère. Ouais, ok. Bah, ouais, merci de m'avoir prévenu. Et n'hésite ah, pas. Mais du si... coup, il veut s'en prendre à Amélia, mais... mais pourquoi je dois faire attention s'il veut s'en prendre à Amélia Tu es son patron. La personne ah. peut très bien venir ah, ouais. te trouver pour essayer de faire pression sur toi, pour faire en sorte que tu la fasses venir ou quoi que ce soit d'autre. Donc, tu fais bien attention ah, okay. à toi et tu ne restes jamais seul. Ouais, ok, ça marche. Ouais, bah je vais rester avec euh, les EMS alors. Ok, pas de souci. C'est sympa de m'avoir prévenu, c'est gentil. Hein. Allez, mon Nico, soulève-les tous. Euh, non, ton ami façon, auto. Je vais ah, je vais auto, je vais chercher un plaisir de te Au cas où. Écoute, si tu peux avoir une arme, tu te procures une arme, mais tu ne restes pas seul. Bon, moi je dois te laisser, je dois absolument aller quelque part. Ouais, ok, ça marche. Merci. Hein. De rien. Euh, Pablo, je vais ranger le camion. Euh, sors. Euh... Euh, Patriote, s'il te plaît. Ouais. Ah, très casse pas auto, là ici on, on menace de s'en prendre à la femme de Toscani, donc Toscani là, euh, lui légal il va être dedans. Il va te soulever. Mais c'est con toi que tu viennes plus sur le serveur auto, t'avais gagné la. Quoi, comment dire, t'avais gagné l'entreprise d'électricité. Ok, il y a pas GPS sur la carte. Ah merde, putain, attends, je l'ai pas. Deux secondes, je peux vite te faire euh, ma gamme de vêtements. Oh putain, et moi j'ai supprimé la conversation quand il m'a dit. Bon attends, je lui envoie un message. Ouais. Je vais dire que t'avais un poisson de GPS. Moi aussi j'en avais un. Et avant de supprimer, prends une photo de la conversation. Non, là c'est pas le mec qui me fait les menaces, là ça le contacte à moi. Ok.
Bon, je très bon. Ah ouais, je comprends. Si tout le monde part. Eh ben oui, mais ouais, j'ai eu la Brinks. <coughs> j'ai eu la Brinks dans un piteux état. Là, ouais. Quasiment plus rien dans les comptes, euh, rien du tout dans l'armurie. Là ici, c'est parce que là, on est en mode euh, recherche de celui qui, qui menace euh, la vie d'Amelia pour, euh, pour faire pression sur, euh, sur Nico. Et je vais te le sauver, mais d'une de ses forces. T'as euh, 300 sur toi ou pas du tout euh, J'étais en banque, pas au liquide. Ah merde, putain... C'est quoi, t'as une voiture Non, c'est à côté. Ah, viens, deux secondes, deux secondes, putain, la banque, on a deux spiches. Ouais. Ouais, faut qu'on fasse vite, quand même. Hein, donc... Ouais, ouais, je me bouge, t'inquiète. Bah, hier, je juste à sauvegarder la tenue. C'est juste pour me dire qu'elle disparaisse euh, quand je lui parle, que ça va me peu causer, non Ouais, pas de soucis. Je veux, je veux. <rire> euh, Dis-toi que je suis juste si... à rentrer dans le truc à valider, <coughs> prendre un casque et c'est bon. Ouais, pas qu'on Je prends un casque, pas besoin de prendre un masque. Non, non, moi j'y vais pas masquer, moi je lui ai dit que je, que je venais pas masquer, j'ai rien à cacher. Salut Ah, bah, moi j'ai pas comme boy. Oh my god Bah, euh, là, dis-toi, il me reste 10 000 et encore. Euh, les 3000 aidés, les presque 4000 que j'ai sur mon compte, je vais les sortir au liquide après pour euh, les mettre sur euh, le compte de l'entreprise. Vas-y, monte. Et j'ai pas encore acheté tout l'équipement qu'il faut. Comme tu le sais, l'économie elle, elle est assez stricte. Et euh, c'est 15 000 offices à prendre. Et presque 10 000 à pistolet de combat. Et là, il me faut encore deux pistolets de combat. Je valide et, et j'arrive. Ah, il te le faut au liquide, mon cas. Les masques, ils sont où Ah, ils sont là, les masques, je crois. Ah non, les masques, c'est à la plage, vieux. Ici, c'est ah, les, les casques, casques, les casques. Ah, d'accord, ok. Euh, moi, je suis le patron de la Bring, Dracula. Ouais, j'ai un de mes viewers, c'est Dracula de 94. Mais autant, je reviens en force avec un nouveau projet, un nouveau perso. Bah, nickel, j'attends que ça, vieux. Reviens à nous, Otto! T'as vu, même Amélia elle demande que tu reviennes. Bon, je vais prévenir euh, mon contact euh, qu'on est en patriote blanc, comme ça se pose pas de questions. J'étais au jus, ça me touche. Mais en plus là, il y a, y a peut-être Tarty aussi qui, qui t'a mis là. Qu'est-ce qu'il faut au gouvernement de ton contact J'en sais rien, il m'a juste dit viens là-bas, viens ici, je suis avec quelqu'un. Ah, il m'a demandé, demandé de venir avec toi parce qu'à un moment donné il m'a demandé où j'étais. Euh, je lui ai dit, bah écoute, je vous dépose avec mon frère. Puis il m'a dit, euh, au pire, si, euh, si tu veux, viens avec ton frère, vous venez masquer ou non masquer, c'est comme vous voulez. Je lui ai dit, écoute, mon frère fera comme il veut, mais moi perso, je ne viens pas masquer. Mais c'est pas au gouvernement, c'est en dessous, malin. T'as demi-tour. Ah merde, oui! <rire> eh, j'allais à la route du gouvernement, moi. En plus, il y, y a James aussi euh, qui était MS à New Life qui est, euh, qui est présent sur, euh, sur le serveur. Maintenant, euh, maintenant c'est le patron Unicorn. Ah, 
Enfin, plus sauf que je suis que je suis frère, c'est rien que je peux un masque. Non, y'a que lui qui le sait. Ouais, je pense pas que son pote soit au croc de mon frère. Ouais, 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 dans le doute. C'est pas grave. Il m'a l'air qu'il qu mon visage ou pas, ça m'arrête égal. C'est comme tu veux. De toute façon, lui, il se doutait bien que mon frère allait être dans le coup, étant donné que c'est quand même ma femme qui m'a lancé. Donc si c'est ma femme, forcément, c'est ton beau-frère. Enfin, c'est ta belle soeur. Euh, non, non, euh, James euh, Eward. Celui qui était dans les EMS. James. Ouais, c'est eux. Oh, excuse-moi, j'ai oublié de le roger. Ah, tranquille, c'est bon. <rire> bon, bah du coup, euh, vous avez décidé de pas vous masquer Bah écoute, moi, c'est comme j'ai dit à mon frère, il pouvait faire comme il voulait. Moi, personnellement, j'ai pas caché mon visage. Bon, on menace ma okay, femme. Ok, bah mes à toi de voir. Euh, oh. Bah, bah voilà, t'as fait la bourde. <rire> <rire> bon, bah, erreur. Ah, oh là, toi, oh là. <rire> bon bah de toute façon, on... au moins il n'y a plus de secret, on, on est clean. <rire> ouais c'est bon. Bon bah du coup vous avez tout le dev après la même histoire, hein, donc je vous laisse euh... parler entre vous. Comment ça la même histoire Bah il se trouve que l'histoire que tu as eu avec certaines personnes anonymes, lui l'a eu aussi. Ah bon, une certaine, euh, une certaine personne sous le pseudo de Lisro, ça a voulu te faire des merdes aussi oui, c'est bien ça. Pas plus ouais. tard qu'aujourd'hui. C'est bizarre. Hmm. Pareil avec moi. Et je présume que ça te demande un service Euh... Ouais. <rire> service. <rire> Effectivement, t'as ra... l'erreur de Benji. Ça me le dira ou, ou il me le dira dans quelques jours. Bizarrement, pareil pour moi. Moi, j'ai commencé à... Il me si j'avais... Vas-y, dis. Est-ce qu'il... Où... Est-ce qu'elle t'a posé une question T'as de la famille en ville Ah moi elle m'a directement dit euh, vous êtes marié je pense, euh, est-ce que vous aimez votre femme Dès qu'il m'a dit est-ce que vous l'aimez directement j'ai expliqué qu'il y avait votre... Là directement je lui ai dit je suis écoute tu me dis ce que tu veux maintenant parce que moi je suis pas là pour jouer. Moi j'étais trop... je suis resté zen mais je lui ai pas dit... Je... Elle m'a demandé si j'avais de, la... de la famille, je lui ai dit oui, j'ai pas dit qui, j'ai pas fait mon lien de temps et la personne a deviné tout de suite que c'était un frère. Et pourtant, ouais. mon frère porte pas le même nom que moi. Donc pour le savoir, c'est que la personne doit me côtoyer ou doit avoir entendu parler de nous, quoi. Ou alors a sûrement dû côtoyer ton frère. Parce que même moi, je connais pas ton frère. Ça se trouve, j'ai déjà vu, mais... Ah, mais comme tu le dis, si vous avez euh, pas le même nom... Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Tu l'as rencontré, je le sais. Je sais. T'as été au tabac il y a pas longtemps normalement. Ah d'accord. Ok. Tu vois, tu l'as rencontré. Ouais. Bah bah tu vois, je savais même pas que c'était lui, tu vois. Comment ça m'a Mais personne ne peut savoir, oui. juste des gens proches de moi. Et euh... Elle t'a fait des menaces toi bah écoute, moi, euh, cette personne m'a clairement dit comme de quoi, euh, en gros, la... elle m'a fait comprendre que la vie d'Amelia était en danger si je refusais euh, de lui rendre service. Ouais, ok, bah j'ai eu pareil. Pareil. Sauf que moi, je lui ai clairement dit qu'elle me connaissait pas, et la seule erreur que cette personne a faite, c'est de me dire, si je vous connais, je fais non, vous me connaissez pas, personne dans cette ville me connaît. Les deux seules personnes, ça je ne l'ai pas dit, mais les deux seules personnes dans cette ville qui connaissent mon vrai visage en tant que Nico Toscani, c'est mon frère à côté de moi et ma femme. C'est les deux seules personnes qui savent exactement ce que je suis capable de faire. Là je monte mon côté oui, gentil oui, à mais... tout le monde, je suis là pour aider tout le monde et tout, mais par contre, oui, mais mon, mais frère justement, ma... justement. mon frère et ma femme connaissent très bien elle, la partie Elle a dû vous côtoyer, elle a dû vous côtoyer ou si il vous côtoyer euh, pendant que vous êtes chez gouverneur ou autre, vous avez dû peut-être l'arrêter pendant que vous êtes policier, et ça, là la réponse. 
Quelle est la question Je sais pas, mais de toute façon, les, euh, euh... Toutes les, comme j'ai dit, ici en ville, il n'y a personne qui connaît exactement euh, mon passé. Noir et violet. Les seules ah, choses qu'on... Passé... Les seules choses qu'on peut trouver sur mon passé, si on fait des recherches sur moi, c'est quoi C'est ouais, j'ai été patron Bahama, j'ai été patron Mikano, j'ai été commandant de police, j'ai été ouais, médecin au chef euh, en, en, LS, en LSMD, j'ai fait boueur, fermier, j'ai tout fait. J'ai fait, j'ai été lieutenant colonel euh, des paracommandos, mais euh, tout ce qui concerne euh, ce que j'ai fait pendant euh, mes années de service euh, à l'armée. Et tout ce que j'ai pu faire en tant que commandant de police, tout ça est classé confidentiel. Personne ne peut savoir ce que j'ai fait. La seule chose, les seules choses qu'on peut trouver sur moi, c'est tout ce que j'ai fait de bien. C'est toutes les fois que j'ai pu aider les personnes quand, quand je pouvais les aider. Mais ce que je suis vraiment capable de faire, ça, il n'y a personne qui le sait, mis à part Pablo et ma femme. Oh, je, je vous comprends. Moi, je sais que... Je, je sais de quoi je suis capable. Dans un... Et le truc c'est que ça m'embête de pas savoir qui c'est exactement Parce que personnellement Je suis un gars clean Perso Benji Il est là pour vous le dire Je suis tranquille comme gars Et je suppose que vous aussi Ouais je suis clean Je suis clean Je suis rien d'illégal je suis, je suis totalement clean Donc comme, euh, comme j'avais dit à Mesrin juste avant en fait, euh, Le seul point commun entre vos deux histoires Bah c'est que vous avez de la famille en ville donc en gros la personne se servirait des gens euh, qui ont des attaches pour euh, leur faire pour les faire travailler pour elle quoi. En gros c'est des tarlous. En gros ouais. C'est ça. De toute façon tous ceux qui parlent tous ceux qui parlent en anonyme souvent c'est ça tu vois. Ouais 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 mais le, le truc c'est que le jour que vous avez un rendez-vous n'allez surtout pas seul. Essayez d'avoir genre votre frère et des gens qui euh sera autour du point et pas loin. Ah ouais non, ça c'est sûr. Comme ça, faudra aller faudra réussir à avoir un rendez-vous avec elle, avec cette personne. Euh, au moment où vous y serez, bah, au final, il y aura votre euh, une genre d'équipe, on va dire, euh, dans les alentours. Et dès que vous êtes certain que c'est la personne en question, bah, on s'occupe d'elle, quoi. Enfin, c'est ça qu'il faut faire en fait. Parce qu'après, vu que c'est une personne anonyme, au final, à part à, 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 à des infos sur, sur, sur quel qu'elle compte faire, on n'a pas vraiment d'infos sur euh, qui c'est. Il mmh. faudrait juste la rencontrer pour être sûr. Le euh, voilà, problème, c'est est-ce que tu crois qu'elle viendrait elle-même ou alors elle euh, ça serait un messager bah, toi, Tu vois ce que je veux dire Ils sont pas cons, ça serait un messager. Sera... Bah, s'ils sont pas cons, ça serait un messager, mais le délire après, ça serait que la... si c'est un de vous deux qui va au rendez-vous. Ben, celui qui va au rendez-vous, on met directement la famille sous protection. Et ben, on fait ça, et si c'est un messager, ben, on le questionnera, on le torturera, euh, je sais pas. Oh bah ben ça t'en fais pas. <coughs> voilà. Mais après, le, la première chose à faire aussi à ce moment-là, c'est que quand elle, quand elle va savoir que vous l'avez trahi, entre guillemets, ben, elle va vouloir s'occuper de votre famille. Donc c'est pour ça que directement, ben, on, 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 se met, on se mettra euh, je sais pas, à tour de rôle pour protéger euh, chacun de votre famille. Prince. Genre la bring, c'est tabac quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et encore, même pas la bring, parce que sa femme a travaillé pas à la bring. Donc, faudrait non, ouais. carrément. Ouais, non, non. Du coup, ouais, ça. après, on s'organisera ouais, comme on peut, mais la seule chose à faire, faire c'est ça, de la rencontrer. Et... La rencontrer, et ben voilà, et lui mettre à l'envers. C'est tout. Ouais, c'est ça. La prend en le temps, le vrai, et bim bam boum. Ça tombe bien, je dois, ça. Encore, je dois encore avoir des chaînes et des couteaux. Ouais, ouais on a ce qu'il faut aussi. Ouais. ouais. Ça va, comme ça, ça euh, je sais que je suis pas le, le seul à avoir été euh, contacté, quoi. Ce qui est dommage, c'est de... Ce qui est dommage quand même, c'est de créer entre guillemets des liens, alors qu'on pour... aurait pu en créer dans de meilleures circonstances. <rire> Ah bien sûr, totalement. Mais bon après je pense pas que vous serez, enfin, vous serez les deux seuls. Je pense que euh, cette personne va vouloir s'attaquer à toutes les personnes qui a de la famille en ville. Donc euh, je... je sais pas, ouais, dans, dans un avenir proche, je pense que je pense que moi ou mon frère on va être contacté. Ouais. 
Euh, ouais. Du coup, ouais, on va, on va vraiment s'occuper de cette personne. Ouais, il aura pas trop Je vais continuer à me renseigner de mon côté. Je pense que j'ai ouais, des contacts euh, qui peuvent me, des, me donner pas mal d'infos. Ah oh ouais, moi aussi, j'ai... Donc, du coup, on va voir ça. Belles infos aussi, ouais. Tu il n'y a pas de soucis, de toute façon, dès qu'on bah, a du des coup, si, euh... des... si on chope des infos, on vous être connecte. Aussi. Ouais, 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 voilà. Ouais, voilà, après, il faut qu'on pense. Faut... Nos infos, ce sera juste sur la mémoire. Donc, en gros, on se dit les infos, mais on supprime les messages directement. On sait jamais, on peut être sur, euh... sur écoute. Enfin, nos... nos messages peuvent être, euh... peuvent être vérifiés par la police, etc. Donc, dès qu'on a une info, on supprime les messages et on le retient de notre tête, quoi. Pas de soucis. Ouais. Pas de soucis. Ça me va. Faut que te, tout ça reste entre nous et que ça sorte pas de, de notre cercle. Oh, ok. T'inquiète pas pour ça. Putain, là, voilà, je voilà. Là, je t'avouerais que j'aurais bien aimé les avoir déjà trouvés, les bikers. Parce que je suis, je suis prêt à parler que j'aurais pu me faire engager chez eux et ça aurait été un coup de main supplémentaire. Ah, bien, bah après. Euh, euh... Un groupe de bikers. C'est des gangs, c'est des gangs, euh, tu vois, j'en ai jamais entendu parler, je sais même pas s'il y en a vraiment envie ou quoi. <rire> je quoi, sais pas. Il y a des groupes de, de trucs comme ça ici J'en sais rien, j'en sais rien. Bah écoute, euh, après, il y a plein de choses qu'on ne sait pas dans cette ville. Hein. Voilà, exactement. Ouais, ouais, bah bon, après, Mais la moi, chose... ça fait pas trop longtemps que je suis à mmh. Maintenant, la seule chose que je sais, c'est que moi qui ai déjà été président d'un club de bikers, euh, généralement, quand on se fait accepter dans un club de bikers, c'est une famille. Donc dès qu'il y en a un qui a un souci, il y a tout le club qui est là, quand il arrive. Oui, bien sûr. Mal Malheureusement, je fais partie du tabac. Ah, tu me diras, je fais partie de la brine, donc... Euh... <rire> voilà, quoi. Et moi, je ne suis qu'un simple mécano. <rire> euh, mécano... Mécano qui roule en BM, là, tranquille. Hein. Allez, laisse moi voiture, toi. Là, ça va, ok. Tabac. <rire> le tabac là, il roule en camionnette le tabac. <rire> bon bah ah, voilà, va, bon bah au moins euh, on a peut-être un peu plus d'infos du coup, si un de vous deux a un rendez-vous ou quoi, on pourra peut-être la connaître. Ouais. Ouais. On pourra aller en, on pourra aller en masse. C'est ça. Pas ouais, genre 3-4 personnes mais... Plusieurs, plusieurs, ça. Ouais, un, un, ouais, un groupe de un groupe de 5, dont la personne qui a le rendez-vous, et puis voilà, ouais. quoi. Ouais. Et, on on va, va, et, euh... loin, et plus loin, et plus loin des gens. Déjà, un truc qui est sûr, c'est que... Comme, comme mon frère était dans l'armée comme moi, il pourra très bien se mettre à l'écart et observer tout ce qui se passe, sans être repéré. Moi, moi, personnellement, je continue comme si... Euh, J'avais rien ouais, à faut faire, faire comme si de rien. Faut faire comme si ouais. de rien. Quand vous parlez avec la personne, faut faire comme si vous vouliez coopérer. Casse, casse doute de rien, tu vois. Faites comme si vous voulez coopérer, euh, tout, tout. Et bah, nous, de notre côté, on fait notre deal, quoi. Bon, ouais, ça casse. Il faudra. Ouais. Mais vous, quand vous avez. Si, euh, info, si euh, elle vous dit. Euh, trouver, si elle vous dit. Euh, blablabla, s'il se passe quelque chose au rendez-vous, euh, votre famille est morte, machin. Vous dites, euh, vous faites comme si vous avez peur, euh, non, il n'y a pas de problème, je ferai rien, nan, nan. De toute façon, avant que vous allez au rendez-vous, peu importe si c'est toi et toi ou toi ou toi, euh, on mettra directement dans la famille sous protection, quoi. Ouais, il vaudrait mieux. Puis bah, si on chope la bonne personne, euh, bah, on la bute, bute et puis euh, et puis voilà, la famille, elle risque plus rien. Ah, salut Cléo, comment tu vas Belle mort, <rire> je lui offrirai une belle mort lente, en tout cas. Ah, tant, que, euh, tant que tu me laisses le découper avec une cuillère, histoire qu'il sente bien la souffrance. Une cuillère Oh bah, je te laisserai la fin, mais oh, je commencerai une cuillère. Je... Tu commences et je finis, je m'en bats les couilles. À, for mais... à force du frottement, ça brûle et ça fracasse pas. Je laisse pas comme ça. Je suis pas à la famille, c'est tout. Hein. Exactement. Ah bah oui. Ça la famille, ouais, ça oh, voilà, voilà. Voilà les news. Pas grand chose de neuf, mais c'est déjà ça, on va dire. Faut ouais. mieux commencer avec quelque chose que de démarrer de rien. C'est ça. Ah, je pensais que j'étais le seul, alors. Euh... Non, donc déjà, ça veut dire que c'est pas des problèmes personnels. 
C'est ah, entre guillemets, euh, elle va prendre toutes les personnes qui ont de la famille dans la ville et puis elle veut mmh. se faire une armée comme ça, j'imagine. Ouais, ouais, je pense bien. Et ça marche pas au chantage, tu vois. Ah non, pas du tout. Je vais la baiser. Ah, je la confiance, ça se mérite, hein, ça s'achète pas. Hein. Ouais, c'est sûr. Je vais lui mettre la batte, une batte de baseball dans le cul. Ah ça va passer tranquille. Il faut quand même mettre mon gilet parce que je prends. Ouais, ouais, je vais retour... je retourne à mes affaires. Moi, <coughs> ben, tu me déposes Yes, je te dépose, pas de problème. Ouais, bon bah voilà les gars, au moins vous en savez un peu plus. Puis bah on se bip. Hein. Il y a pas de souci. Ah t'inquiète, je me serai entre vous, nous. Euh, moi c'est Nico. Ouais. Si vous avez de... si vous avez des nouvelles, euh, vous contactez Benji et Benji me contacte. Ouais t'inquiète, il y a pas de souci. Ok, bah fais bien attention à toi. Toi, toi aussi, Benji. Ouais, bah, également. Ouais, ouais, vous. pas de problème. À toi et ton frère et ta femme. Moi, ouais, c'est pas un problème. Et crois-moi, ma femme, c'est pas un problème. Ça, je l'ai clairement dit à la personne. Je suis ma femme, je vais faire ce que je Bonjour, bonjour. Donc, euh, je l'ai mis en garde. Je lui ai dit, tu sais pas à qui tu t'adresses. Fais gaffe, à qui euh, fais gaffe à qui tu menaces. Et fais gaffe, ma femme n'est pas une cible facile. Et ça, je l'ai bien mis au courant. Je l'ai bien mis au courant. D'ailleurs, j'y pense. Non, il y ah, a pas de mais c'est ta femme. Discord. On a vu, il n'a pas pris pour une existence. <rire> bah, là, ma femme, actuellement, euh, elle doit sûrement travailler au bar. Je viens de voir que le... je viens de voir un de quoi lui. Ah, mais mais la personne qui t'a menacé, la personne qui t'a menacé, il n'a pas pris pour une existence. Bah. Que logiquement, si. elle me l'aurait menacé moi aussi. Bah, ou alors peut-être. Elle, peut elle m'aurait ajouté dans la menace. <coughs> je sais pas. Donc ça peut venir sur une piste, que la personne ne connaît pas. Ah, peut-être. Ça. Bah, moi, Même la, fortement. Personne savait, la, per moi, la, per la personne savait que j'avais un frère. Et pour ça, bah, et pour ça. ça il porte pas le même nom. Il porte pas, il porte pas le même nom que moi. Tu vois, c'est chelou. Ça. Ah non, en tout cas, sur Kouda Auto, il n'y a pas de... Après, de... Moi, vraiment sur... les gens proches de, de moi qui connaissent euh, mon frère. Ah. À mon avis, personne ne doit connaître mon existence. Enfin, du moins, eux ne connaissent pas mon existence. Du coup, c'est un point positif, on va dire. Bah, ça fait une personne de moi à protéger, quoi. Ouh, bah, de manière même dans tous les cas, c'est mon existence. Ça reste pas un problème. Ok, ok. Bon, bah voilà. Donc, tout quand dit... vous sortez, faites gaffe, il y a des bruits bizarres depuis tout à l'heure qui tournent autour. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais les, gens, ils sont... les gens, ils sont débiles dans ce quartier aussi. Bah, dans toute la ville, on va dire. Ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. <rire> on ah. sait jamais. Je vais reprendre ma routine. Je te... ouais. Nico. Je vais t'appeler Nico, du coup. <rire> Allez, je vous laisse. Il n'y a pas de souci. Là, je te sors la main. Check ma poule. Allez. Bah, bah là, je les gars. Faites attention à, à vous. Là. À vous aussi, euh, les gars. Pas la peine. Salut. Salut. Oula, par contre, je crois que t'étais à moustique. Euh. Ah oui, j'ai une autre personne qui m'a contacté aussi, elle a l'argent pour passer le TP1. Euh, peut euh, j'ai peut-être trouvé un deuxième employé pour nous. Plus de monde, plus de bûchage, plus d'argent. Ouais, ouais. Il a Par contre, qu'on soit bien clair, euh, tous les messages que tu supprimeras, juste avant de les supprimer, tu prendras une photo. Oh, t'inquiète pas pour ça. Putain, mais ça a quasiment aucun sens leur histoire. C'est quoi leur but J'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est qu'ils s'en est pris la mauvaise personne. Bah, bon, salut, il est vraiment de B. 
Ah ça pourrait être bien. Mais comme je te dis, mon avis, oui, Mike, ils ne doivent pas connaître mon existence. Ils ne doivent pas savoir que t'as un frère. Que si non, non, ils nous auraient menacé aussi, aussi le frère. C'est si bizarre qu'ils menacent la... que la femme, tu vois. Alors que l'autre, son frère est menacé, tu vois. Bah ouais. Donc moi, à mon avis, ils ne doivent pas connaître mon existence. Du coup, tous tes pas... potes avec qui t'as traîné, etc. et qui me connaissent, tu peux les virer de la liste. Ben, ou alors la personne est totalement con parce que c'est quand même renseigné dans l'annuaire de la ville que tu es mon compassant. Et on a le même nom de famille. Ah ouais, sur ce point là, ouais, j'avais beau lire cette date là. Si j'avais pensé euh, au panel euh, où on voit les personnes, mon identité, moi, elle n'existait pas là. C'en est une autre. Bah ben, ouais. Mouais, 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 mouais. J'ai hâte de savoir ce qu'ils veulent. J'ai hâte aussi. <coughs> à voir s'ils sont intelligents ou pas du tout. Bah tiens, on va le provoquer un peu. Je vais lui envoyer un email. Je vais lui dire. Tu veux venir me voir Je suis en fait, ramène-toi. On met les lunettes. Ouais, voilà. Tu leur envoyé un message du coup Ouais, j'ai mis comme ça. Je fais au lieu de faire tourner en rond, pourquoi ne pas venir maintenant Ouais. Euh, tu m'enverras le... les photos de la discussion. Euh, ouais, pas de soucis, je te les enverrai. Ouais. Bah, attends, je vais te faire ça directement. Ouais. Euh. Ouais. On va faire ça 30 secondes. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Dis-moi tout. Un coca. Un coca, je n'ai pas. Je... Attends, si, non, non, je. Cadavant. Oh. Attends. J'ai dans les sacs du Dr. Pepper, du Energy Drink, AST, jus de fruits, limonade, soda ou thé. Un soda, ça marche aussi, c'est ça. Euh, D'accord, par contre, euh, dites-moi juste votre nom que je sache, enfin, vous pouvez dans le registre. Ah. 
We good, Becca. We sh- I know. This one, that, this one. Voilà, pas très beau. Il me manquait la bière dessus. Hop, voilà, avec la pote en culture. Ah, oh, je suis tout envoyé. Merci beaucoup. Ok, nickel. Ouais, du coup, je sais pas si tu m'as entendu. Je vais te faire remplir encore deux, trois papiers dans ma tête. Si t'as besoin de moi, tu me envoyer un petit mail et dans la minute, tu es là. Ah, ok, pas de soucis. Bah, moi, j'allais faire deux, trois sacs. J'allais faire deux, trois sacs. Ouais, ouais, ouais. J'allais voir je... Amélia. Putain, et... j'ai. Voilà. Yep. Oh, j'ai tellement de temps de paperasse à faire dans ma tête. Ça me rend <rire> fou, putain. Ah, bah ouais. Ça me rend fou. Ça fait trois jours que j'y suis là, putain, je vais de finir, enfin. Du coup, je termine et si t'as besoin de moi, tu m'envoies un petit message et je suis là dans la minute qui arrive. Il a pas de soucis. Attends, mon cœur. Il a pas de soucis. Euh, là, ici, je vais juste faire euh, un petit stage, entre guillemets. Il y a une personne qui aimerait bien voir un peu quoi, comment, euh, comment la Brink s'opère pour peut-être postuler après. Sachant que c'est une personne qui est déjà en ville depuis longtemps, elle a sûrement déjà son PPA sans problème. Ok. Si ça peut nous faire avoir de, de l'argent. Ouais, ah ouais. Sachant que l'autre personne du coup, à qui j'ai. Les modifications, tu sais, on les aura quand ou pas Ah oui, pardon. Euh, j'en sais rien, mais normalement, on devrait pas tarder à les avoir. Euh, maintenant, comme, euh, comme, je l'ai, comme je l'avais dit la dernière fois, une fois qu'on aura les modifications, cette fois-ci, toutes les missions, sans exception, on les prend. On ne on les annule plus. C'est, ouais. c'est la seule contrepartie que, que, les, divin, que les divinités m'ont, m'ont demandé. En même temps, j'ai dit qu'il n'y avait pas de soucis, qu'ils avaient accepté tout ce que j'avais demandé euh, sans même broncher. Donc, euh, qu'il n'y avait pas de soucis là-dessus. Donc, on ne devrait pas éviter quoi On ne devra plus annuler les missions qui sont trop loin pour euh, privilégier celle de la ville. Ah, oui, 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 oui. Donc, okay, voilà. Alors, qu'est-ce que ça marche ouais, bah, dessus, bah, De toute manière, c'est ce qu'on devait faire. Voilà. Okay. Et euh, à ce moment-là, l'autre personne à qui j'avais pensé, en fait, je l'ai croisé hier, hier début d'après-midi, je crois. Je l'ai croisé au Pôle emploi avec Amélia. Elle a déjà un peu d'expérience. Ouais. Bon, elle n'a pas forcément d'expérience dans, dans les transports de fonds. Par contre, elle a d'expérience euh, au niveau de la sécurité. Et comme on fait la sécurité aussi. Ouais. Mais il a réussi à réunir la somme pour passer le PPA. Comme ça, nous, ça nous évite de, de le payer, le PPA. Sachant que là, euh, tout ce que j'ai dans, dans mon compte bancaire, bah, je vais la retirer de mon compte pour aller remettre dans l'entreprise. Ouais. Et voilà quoi. Bon, c'est vrai que deux, c'est vrai que déjà une personne en plus, ça fera des armes en plus à prendre. Mais bon, je me dis que ouais. plus, euh, plus on est, plus ça bûche, plus on a l'occasion de remonter la boîte assez vite. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, je pense que le mieux, je vais quitter la ville, comme ça, moi, les salaires sont quittes de me prélever. Ou soit, une... ouais, non, c'est bon, je vais rester là. Comme ça, moi, après, je retirerai l'argent que j'ai gagné et je leur fous les autres dons aussi. Pas de soucis. Bah, toi, t'es pas obligé de faire ça comme ça. Moi, je le fais parce que, voilà, quoi, c'est, c'est quand même moi qui, qui ai fait le dossier pour récupérer l'entreprise. C'est pas à toi à payer. Non, mais ce que... Là, je... Là, je... Là je... je sais, mais là, je vais toucher un salaire alors que je vais, je vais me foutre dans un coin, tu vois. <coughs> du coup, l'argent que je vais gagner, après, je vais le refouler dedans. Ah, non, je comprends, je comprends. Bon, sinon, euh, ah oui, voilà, euh, comme tu as dû le voir, euh, finalement, les clauses de confidentialité et euh, le B53, je les ai fait en, en Google Form aussi. Donc, il faudra juste ouais, que je okay. pense à t'envoyer le, le tableau aussi. Mais là, ici, le tableau, ça sera ouais. clairement à chaque fois le, le nom et, et le métier que, que la personne a. Enfin, le nom de la personne et le métier qui fait euh, dont on s'occupera du transport. Je suis un peu fatigué, yep. j'arrive plus à mettre la mode en sens. <rire> ouais, t'inquiète, t'inquiète. Alors, si vous m'envoyez des messages pour le moment, okay. je ne serai pas Ça les marche. gars. Excusez-moi euh, tout d'avance au cas où. Bah, y a pas de souci. Ça marche. Eh ben, je suis ouais. à tout à l'heure. Je vais continuer mes occupations. Euh, ouais, fais bien gaffe à toi. Allez, pense à aller voir Amélia. Ouais, ça, ça c'est pas de souci. Euh, ouais, ouais, bah, tu pourrais. Elle travaille où euh, Au Unicorn. Yep, ok, ça marche, voilà, je pense à la voir. Je sais bien que ça lui fera plaisir. Est-ce que si je vais. Est-ce que, Est-ce que je vais la voir, je veux dire, euh, bouge pas comme ça, ça passe ou pas <rire> tu... tu connais ta belle sœur <rire> Ouais, ça marche, pas de soucis. Ouais, je, me... bah, je vais aller la voir après, c'est encore là. Euh, ok. 
C'est bien, allez, à toute frange, c'est bien gaffe. Oh ouais, t'inquiète, pas de soucis. Moi, je vais me foutre là-bas. Hop. Ou oh, non, en plus, dehors. Et de là. À tout. Alors, je vais ah, réafficher. Ouais, Attends, ouais, j'ai pas une message. Bon, ça même tant mieux. Ok, euh, je vous abandonne juste 30 secondes, les gars. Je reviens. Je suis de retour. Je vais déjà sortir un camion. Véhicule de travail. Voilà. Non, pas besoin de le verrouiller, je vais aller derrière. On prépare son arme de service. Ah, voilà, sûrement mon rendez-vous. Ah, Monsieur Snow oh. Exactement, c'est moi. Enchanté, enchanté. Enchanté également, également. Donc. Euh, du coup, je suis venu pour voir un petit peu, euh, ouais, pour faire un petit stage, un petit, euh, voir comment que ça se passait, tout ça, tout ça. Et puis éventuellement postuler chez vous, quoi. Si vous cherchez éventuellement encore des, euh, des hommes. Des... <coughs> je recrute, je recrute. J'ai récupéré l'entreprise ma, malheureusement dans, dans un piteux état, donc euh, plus, euh, plus j'aurai ah, de monde, plus la plus l'entreprise va pouvoir euh, reprospérer. On va dire ça comme ça. Mmh, mmh. On est d'accord. Ouais, euh, moi je connais pas là pour me cacher ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en dessous, c'est pas très agréable à regarder. Ça. Ah, ah je peux comprendre. Je peux comprendre. Y a pas de souci. Bah allez-y, montez. Bon, merci. Ah, donc en gros le métier c'est on va dire c'est un peu le métier de la brine sans s'en même euh, banal je dire, comme ça donc euh, quand on n'a pas de, de demande soit de patron ou même de particulier pour des transferts de fonds ou pour la sécurité privée à ce moment là euh, la centrale euh, peut nous envoyer des, des positions gps de sacs d'argent à récupérer mm -hmm. aux distributeurs ou sinon on s'occupe de tout ce qui est transport de fonds pour les entreprises, lors des primes, mmh. lors de ouais, on compte également pour le privé quand il s'agit de, de ouais, contrats entre deux entreprises ou tout simplement un rachat d'entreprises, etc. etc. Euh, quand il y a un gouvernement et qu'il y a des taxes, on s'occupe de récupérer les taxes. Euh, on fait le transport de VIP aussi s'il le faut. S'il si y a un événement où il y a une personne qui doit être sécurisée ou autre, on fait le transport de VIP. Étant donné que nos véhicules sont blindés, au moins on est sur la personne de sécurité. Et ou alors on peut être appelé aussi lors des événements pour justement faire la sécurité. Tout simplement. Donc là ici, la brine, je l'ai récupérée il n'y a pas longtemps. Et j'ai demandé à, aux divinités de la, de la ville s'il y avait moyen d'avoir quelques modifications. On les a acceptées. J'attends juste euh, qu'elles se fassent. Et ça nous permettra à ce moment-là de que l'entreprise reprospère un peu plus. Mais qu'est-ce qu'il me fait celui-là Bah dégage Je sais pas mais je pense qu'il est un peu lui lui hein. 
Oh j'en ai vu des personnes qui avaient des bugs, croyez-moi. Ici, je vais te récupérer un sac. Maintenant, la seule chose. Oh putain. Oh putain. Oh T'as bien vu Kiki Ouais, Kiki ah, Excusez-moi, je viens de voir quelque chose. Quoi, qui... vous... Mais je viens de voir quelque chose euh, au niveau de, mon... de mes yeux euh, dans bien. le continent qui, qui m'a plu. Attends, 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 j'ai pas de problème. Euh, donc, oui, la, la seule chose qu'on a, c'est que. Au moment de récupérer le sac, il y a toujours un petit moment d'attente. C'est pour ça que, comme vous avez vu, je suis resté un peu statique. Ouais, 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 je comprends, je comprends. Mais du coup, euh, je vais savoir, vous travaillez en solo ou en duo euh, Généralement, moi, je travaille en solo. Je trouve que c'est le mieux, en tout cas, à l'heure actuelle, l'histoire que, que oui, chacun puisse. Par rapport au. <coughs> je vous excusez-moi de vous avoir coupé. Non, non, il n'y a pas de souci. Euh, pour le moment, je... moi personnellement, je le fais en solo. Maintenant, les... mes hommes peuvent très bien le faire en duo s'ils le veulent. Maintenant, euh, mmh. à partir du moment où ce sera des transferts de fonds, ça c'est mieux que ce soit euh, en duo. Là, ici, j'en ai fait deux hier en non, solo parce okay, que j'étais okay. tout seul. Mais aussi, sinon, ouais, pour ouais. tout ce qui est euh, récupération des sacs d'argent, ça euh, je préfère qu'on le fasse en solo. Comme ça, on couvre plus de terrain, on peut rapporter plus de sacs et rapporter un peu plus à l'entreprise. Okay. Bon. Donc euh, tout ce qui est petit, on va dire, appeler ça, ça comme ça, petit transport de fond en solo, tout ce qui est grand transport de fond en duo. Voilà, Donc, pour bien faire. Enfin, selon évidemment. Non, attends, voilà, problème, si, là, si maintenant il y a du monde. Si maintenant il n'y a pas du monde, moi généralement, oui. j'ai oui. élaboré une technique entre guillemets pour, pour les transports de fond quand je suis seul. Euh, pour moi, c'est une, une des façons les plus infaillibles en soi-même. De manière à ce que euh, le, les VIP soient vraiment bien protégés, aussi bien du moment où ils sortent du camion que du moment où ils rentrent dans la banque. Ah, d'accord, ok. Et donc à ce moment-là, okay, okay, euh, okay, okay. au niveau des pourcentages, nous ici à la Brinks, on prend 10% de la somme qui est transférée. Parce qu'il n'y a que là-dessus mm -hmm. en fait qu'on qu peut vraiment se faire une marge bénéficiaire. Ouais, ouais, ouais. <coughs> Euh, je dois encore discuter avec mon frère et à ce moment-là avec mes hommes aussi, parce que mes hommes seront concernés aussi, euh, du tarif qu'on pourrait, qu pourrait mettre pour, pour les événements d'hiver. Sachant qu'un événement ne sera pas un autre, s'il y a des événements, il y aura plus de risques, et d'autres, il y aura moins de risques. Mmh. Et essayer de trouver un euh, tarif équitable et qui n'est pas trop cher mmh. non plus. Oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je comprends ce que vous voulez dire. Donc voilà, là ici, voilà, moi, euh, je fois au niveau de la Brinks, bon, je fonctionne pas avec autant de transparence que je le faisais quand j'étais, euh, comment dire, euh, au gouvernement, parce que ça reste quand même quelque chose, de, ça, ça reste quand même une autre prise en soi-même. Mais là oui, ici, oui, oui ce, ce que je dis sans cacher, c'est que l'état actuel de, de l'entreprise, je l'ai récupéré, je n'avais quasiment plus aucun fond, je n'avais plus rien à l'armurerie. Euh, là ici, ah, on est trois. Euh, j'ai même pas euh, assez d'équipement pour nous trois là ici euh, ce, ah, qui okay, ce qui sauve entre guillemets l'entreprise c'est que mon frère et moi même avons nos, nos propres pistolets personnels donc on ne prend pas celui, le seul qui est dans, dans le coffre mais euh, les armes coûtent très cher donc euh, voilà quoi. moi ici mmh. actuellement ça fait trois jours que j'ai repris la bring ça fait trois jours que je travaille bénévolement le salaire que je perçois ah. je le retire de ma banque et je le remets dans mon entreprise derrière ah d'accord, ok, je comprends. Et là ici, actuellement, ah, euh, tant que les modifications ne seront pas encore, activées, euh, ne seront pas encore arrivées en ville, euh, le problème c'est qu'actuellement, les employés, quand ils ramènent des, des sacs d'argent, l'argent ne va que dans leur poche à eux. Alors, rien ne va dans l'entreprise. Ah, Donc à ce moment-là, je suis obligé de demander que 50% des, des sacs qu'ils font reviennent à l'entreprise. À ce moment-là, ils les ouais, déposent dans le coffre de l'entreprise. Ouais. C'est mon, mon frère, le copatron ou moi-même, qui prenons les sacs, on les revend et on remet l'argent dans l'entreprise. Ok, 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 non, c'est un bon fonctionnement, je trouve que c'est bien, c'est bien. Bah maintenant, autre question, c'est que j'essaye vraiment de, de faire un travail d'équipe pour soi-même, ça veut dire que quand il y aura des décisions ouais, à prendre, normal. si maintenant ça concerne vraiment la, la survie de la Brinks en soi-même, à ce moment-là, oui, je prendrai plus vite des décisions avec mon frère, étant donné que c'est le compatron, 
Mais euh, mmh. en général, je, en général, je ferai plus vite une réunion ou alors je laisserai un mémo dans, dans un channel euh, pour que tous mes hommes puissent le voir et je demanderai généralement l'avis ouais. à tous les hommes justement parce que c'est un travail d'équipe. On est là pour, pour s'entraider et on n'est pas là pour se tirer des, pattes, euh, se tirer des balles dans les pattes euh, les uns les autres. Quoi. Ouais c'est clair, on est d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas j'aime bien votre style, il n'y a pas si longtemps que ça j'avais la même coiffure. Ah, je remercie, c'est gentil. Donc voilà. Donc vous okay, allez remonter. intéressant. Toujours moi, je vais remonter dans le camion, il faut quand même un peu plus chaud dehors. Ouais, j'avoue. Et alors là, ici, bah, justement, je... il faut que je regarde l'état des comptes, comment ça va se passer euh, dans les jours prochains. D'accord. Parce que j'ai le... Mm -hmm. le patron des mécanos qui m'a fait une offre en offre, une offre que je peux pas refuser. Bon, c'est vrai que l'offre qu'il m'a faite, en fait, elle est de nantes de C'est je lui donne, il me donne aussi en échange. C'est que moi, en fait, ce qu'il m'a proposé. Euh, ils diminuent leurs tarifs en deux pour nous et nous on diminue les tarifs en deux aussi ce qui veut dire que si on fait euh, oui, oui, oui. ce qui veut dire que si je fais le contrat si je fais le contrat avec eux que je peux me permettre de faire le contrat c'est à ce moment là mm -hmm. euh, à la semaine je paye 10 000 dollars à la semaine mais à ce moment là euh, pendant la semaine en question on a les réparations illimitées autant de fois que le camion a un souci on peut appeler la mécano on est sous contrat on ne paye rien et on est en contrepartie comme durant la semaine, il y aura forcément un jour où euh, il va nous contacter pour, euh, comment dire, euh, pour faire les transferts de fonds. À ce moment-là, à la place de prendre 10% de la somme, on prendra 5% de la somme. Ok, ok. C'est pas mal, c'est c'est intéressant pour vous aussi, quoi. Bah ouais, voilà. Bah, je, dois avouer, je dois avouer que le fait d'avoir été quand même gouverneur, bon, même si j'ai quitté mon poste prématurément à cause de plusieurs soucis, euh, je dois avouer mm -hmm. que le fait d'avoir été gouverneur, ça m'a quand même permis de d'avoir un peu des contacts oh bah sûr, avec sûr. chaque patron et voilà ah oh bah c'est normal ça c'est normal ben voilà au niveau du fonctionnement j'ai envie de dire c'est un peu basique euh, là ici actuellement euh, étant donné que que pour le moment tout l'argent ne va que dans le que dans les poches de leur foyer euh, j'ai dit, mmh. qu dit à mes hommes qu'exceptionnellement, si la centrale leur renvoyait euh, une coordonnée GPS qui se trouvait à Palétobé ou autre, euh, de le refuser, de privilégier les, ah, ah, les, les points GPS euh, qu'on nous donne en centre-ville. Euh, par contre, mmh. ça a été tenu euh, comme d'un accord euh, avec les divinités de la ville qu'une fois que toutes les modifications que j'ai demandé auront été faites, qu'à ce moment-là, on prendra tous les points GPS sans exception. Tout, tout, tout. D'accord, ok. Oh, ok, ok. Parce qu'à ce moment-là, quand les modifications seront faites, bah, l'employé continuera de se faire 50$, de, 50 dollars sur le sac. Il faut bien que l'employé puisse gagner un peu sa vie aussi. Et euh, à ce moment-là, l'entreprise, elle, elle gagnera soit 60, soit 70 dollars. Bonjour Dorito. Je ramène mes potes, ça va tout ça. Ça va tout ça beau. <rire> Bonjour Max Kinder, excuse-moi, j'avais pas vu ton message. Euh, donc voilà, et alors ici, ben voilà, je, comme je l'ai dit à, au seul employé que j'ai actuellement, malheureusement, euh, il se doute bien qu'avec l'état actuel des finances de l'entreprise, je ne peux pas me permettre de faire de primes actuellement, que les employés ne vont pas gagner des masses, mais qu'à ce moment-là, quand l'entreprise gagnera beaucoup plus facilement et que l'entreprise sera bien lancée au niveau de tout ce qui est transport de fonds, sécurité des événements et tout, qu'à ce moment-là, comme dans chaque entreprise, mmh. chaque seule, une fois par semaine, ils auront leur, ils auront leur prime. Etc, etc. Bonjour Kem01 ouais, et ouais. bonjour Branlouis71. Comment allez-vous les gars Je crois que je vais aller faire un tour du côté euh, d'où on se pose. Quand tu viens de voir, tu peux vraiment Il va falloir que j'aille en acheter alors. Parce que je n'ai pas de monde. Oh, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Euh, oui quand même parce que de manière de ma... ici c'est ah merci Max Kinder pour le follow ça fait plaisir ouais, excusez-moi c'est parce que je suis dans ma tête en même temps j'en viens je... si je... 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 non vous inquiétez pas d'accord allez-y 
Ah, là par contre, ouais. je viens d'avoir une deuxième alerte, mais par contre, je n'ai pas eu le temps de voir qui c'est et ça me l'aide pas. Bah écoute, ça va, ça va. Pour une fois que j'ai pas cours le mardi, que je suis tranquille la soirée, ouais, je vais pas m'en plaindre. Hein. <coughs> J'ai même pas le temps de voir tous. Mais là, je vois euh, Bro Louis. Merci beaucoup pour ton follow. Ça fait plaisir aussi. Merci à vous autres qui m'ont follow. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi ici, Streamlab ne m'a affiché que deux personnes. Il ne m'a pas affiché. Ah, si, Dorito. Voilà, Dorito. Merci. Euh, là, je ne serai pas venir tout, euh, tout de suite. Là au-dessus. Euh, non, je suis pas un gangster, je suis le patron de la Brinks. C'est 188 Hein 188 Ouais. Euh, Monsieur Snow, je suis désolé, je viens d'avoir euh, un petit rendez-vous euh, rapide. D'accord, d'accord. Euh, je, je vais vous déposer au dépôt, de toute façon je vais aller ranger oui. le camion. D'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, je comprends. Bon, bah, tant pis pour toi mon gars, tu vois que je tourne. Je vais vous. Il n'y a je... pas de problème là-dessus, il n'y a aucun souci. Je pense que je vais poser, euh, je pense que je vais vous faire une petite candidature. Je trouve ça intéressant le travail en équipe et tout ça, tout ça. Je pense que je vais, euh, je vais, je vais faire ça. Il n'y a pas de souci. D'accord. Euh, je ça vous demanderai, ça. je vous demanderai juste parce que là j'ai vu qu'il y avait mon poids GTA, je vous demanderai juste de ne pas y aller. Ça aurait dû vous priver. Non, non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Je vais, attendez, je vais, je vais retirer une fois que descend, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et voilà. Écoutez, je vous remercie bien pour ce, pour ce, ce petit stage, on va dire, pour m'avoir un peu montré tout ce qui est uh, ce travail, parce que évidemment, évidemment on ne connaît pas trop, trop tout ce qui est la Brinks, vous voyez. Ah ouais, non, je Donc, comprends, coup, je, comprends. Bah, je vous remercie. Bah, moi, je vous remercie de votre intérêt, et maintenant, euh, moi ici, la seule chose, c'est, est-ce que, ouais, est que, euh... est que vous avez le PPA Ah, monsieur Snow, est-ce que vous avez le PPA Ah, il a crash. <rire> Euh, je vais voir mon message. Je reviens pas. Kiki sur le serve. Ah, oh, ça va faire plaisir, ça. Ouais, je sais, mais il y a mon mari qui va venir apporter un médicament. Bah, pas tout de suite. Hein. Je t'ai dit, j'ai d'abord un rendez-vous ah, bah, urgent. Bah, ben, mon cœur. Et je te dis, je serai pas là tout de suite. J'ai un rendez-vous. Euh... Ah, okay, je... Monsieur Snow? Ah, je suis là. J'ai vu que vous aviez eu un petit souci. Oui, oui, j'ai eu un petit souci, excusez-moi, excusez-moi. Du coup, ben, non, comme je vous disais, ben, je, vous, je vous remercie pour tout ça. Du coup, ben, je vais 
prendre ma moto et puis euh, d'ici les prochains jours, je pense que je, peux, je, je vous ferai une petite candidature tranquille ou bien je vais aller postuler direct. Il n'y a pas de souci. Euh, la seule question, est-ce que vous avez le PPA oui, 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 ça, c'est ça, c'est parfait parce qu'avec okay. l'état actuel des finances, je peux pas me permettre d'offrir le PPA à mes employés. Donc, euh, quand ah non, je... non, vous inquiétez pas, je suis, je suis, je suis frère de l'armurier, donc c'est pas un souci là-dessus. Oh, je m'en doutais, je m'en doutais bien votre nom de famille, je connais très bien votre frère. <rire> donc, euh... donc euh, voilà, ouais, ouais, non, non, vous inquiétez pas, j'ai tous les permis qu'il faut. C'est parfait, c'est parfait. Alors ouais, je connais bien votre frère parce que votre, votre frère m'a même permis qu'à ce moment-là, quand quelqu'un venait passer son PPA pour travailler chez moi. Que exceptionnellement, comme c'est pour moi qu'il qu accepte de prêter l'arme et qu'il n'oblige pas le, la personne à acheter une arme. Mmh, d'accord, d'accord, je comprends. Ouais, non, mais c'est non, mais on est d'accord. Donc je vois que oui, oui, effectivement, si vous le prêtez, c'est qu'il vous fait confiance, quoi. Ah bah, bah j'ai connu votre frère euh, au début en tant que gouverneur. <rire> ah, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Oh, bah, c'est cool, c'est cool. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie pour tout ça. C'est bien cool, c'est bien sympa de votre part. Bah merci à vous. Et puis je pense que de toute façon, on se reverra d'ici les prochains jours, tranquillement. Il n'y a aucun Pour, souci. Euh, bah, éventuellement, tu manquais, quoi. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Là, je vous souhaite une bonne soirée, du coup. Bah, à vous aussi, monsieur Snow. Faites bien attention à vous. Hein. Merci. Ça merci. Ouais. ouais, je me doute. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, au revoir. Ça, c'est bon, ça. Je ne sais pas si je dois dire merci à Benji. Je présume que lui. Je présume que, euh, que lui. Moi qui cherchais les Lost, j'ai carrément les Lost qui viennent de m'envoyer un message en me disant venez seul. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir autant de monde sur, euh, sur le stream, ça fait plaisir d'avoir du monde qui parle. Pour, euh, pour les nouveaux, comme je le dis à chaque fois, euh, donc je le répète pour les nouveaux, excusez-moi ceux qui ont déjà l'habitude de l'entendre, je ne suis pas vraiment fort pour les, pour les monologues. Donc, euh, il se peut qu'il y ait des moments de blanc. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions, euh, que ce soit sur le RP, que ce soit sur mon RP. Euh, ça permettra de donner un peu de dynamisme au stream, ça permettra d'éviter les blancs parce que chacun de mes streams euh, sont exportés sur ma chaîne YouTube après. Et donc vous vous doutez bien que euh, un stream où les seuls moments où on m'entend c'est peut-être au début et qu'après euh, on m'entend juste quand je parle in-game de manière RP c'est pas très... comment dire... c'est pas très attirant. Sachant que mes streams, je les dépose en entier. Je ne... quand... pour, ceux, pour ceux qui le savent, euh, quand on veut exporter une vidéo euh, Twitch sur YouTube, euh, comment dire euh... Allez, je sais pas pourquoi ma, ma webcam s'est déconnectée. C'est pas grave. Ça va revenir après. Euh, donc ouais, je disais pour ceux qui connaissent Twitch, quand, quand vous choisissez d'exporter votre vidéo sur euh, sur YouTube. Euh, ça vous propose de le mettre dans l'entièreté ou de le séparer en segments de 15 minutes. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que je le transfère vraiment en entier. Donc euh, ça dépend les lives. Généralement, j'ai des lives des fois d'une heure, j'ai des lives de, euh, le dernier live que j'ai mis, je crois que c'est 3 heures. Donc euh, voilà quoi. Là, ici, je vais juste freiner. Ça glisse à crever sur neige. <rire> Ma webcam est brochée dessus. Mais... Je ne vois plus. Ah, J'ai ma cam qui s'est déco. Voilà, là je viens de brocher la cam. Donc euh... Allez, voilà. Bon bah apparemment la cam ça va être mort pour ce soir, je suis désolé, vous allez avoir un arrêt sur une intrigue là. Je ne sais pas pourquoi euh, la cam s'est arrêtée comme ça. Bah ça juste qui me rassure c'est que mon disque dur externe n'est pas branché sur le même branchement. C'est horrible, comme ça glisse. Ouais, j'ai plutôt des extensions. Marre des cheveux pour ressembler à un mec. <rire> ah ouais, mais... C'est comme ça. 
de le regard et de se sentir guisé. <rire> bah viens, rentre, ça dans le coin. Bon, je vais pas venir que j'aurai un peu de retard parce que j'ai dû faire quelque chose sur le continent. Ça Bah je sais pas, soda, Red Bull... Euh... Un Red Bull, ça va. Euh, excuse-moi, j'ai oublié ton nom, excuse-moi. Euh... Brooks, ok. Euh, Brooks, tu sais donner un Red Bull à mon, à mon beau-frère, s'il te plaît de passer à côté euh, merde de, de passer justement ici je sais bien qu'il y a un garage je vais aller récupérer ma, ma zombie parce que non cette moto euh, c'est franchement le patriote c'est la merde c'est la merde même le camion de la brings qui est dix fois plus lourd et plus lent en soi même répond mieux ici il freine pas il dérape pour rien c'est horrible c'est tout bonnement horrible. On le verrouille quand même, comme ça personne ne peut le voler. Ah ouais, à voir où c'est, j'aurais jamais pensé le truc là. Mais jamais. Quoi mais non Bon ben bah, les gars je suis obligé de couper le live ici J'ai mon disque dur qui est planté Je relancerai peut-être un stream tout à l'heure Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit les gars Ciao ciao